Nyt olisi tota viimeinen aaltoinen video. Viimeinen aaltoinen video. Tota, joulukuussa 2016 mä päätin, että tota, katsotaan mitä tapahtuu Janille ja mitä tapahtuu Sales Communicationsille, kun tehdään tämmöinen hashtag aaltoinen videosarja YouTubeen. Ja ruvetaan vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin, otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin markkinoinnista ja myynnistä ja avataan ikään kuin semmoisia ajatuksia, mitä normaalisti avataan sit asiakkaiden kanssa, kun ollaan face to face kahden kesken ja, ja näin. Ja otetaan koko yleisö mukaan ja tämä on ollut mielenkiintoinen matka. Mun tavoite silloin joulukuussa 2016 oli se, että tehdään 120 jaksoa. Ja tota, nyt kun mä oikeastaan katon täältä, meidän kanavalla tällä hetkellä on 131 videota. Eli me vedettiin semmoinen 11 video yli. Heittämällä. Mutta niinhän se yleensä myynnissä menee, että jos sä asetat tavoitteen johonkin, vaikka sun kuukausittainen tavoite on myydä vaikka 100 tonnia tai 50 tonnia tai 20 tonnia tai mikä se sun tavoite onkaan. Jos sä paat sen 40 tonnin tai 30 tonnin tai vedät sen 15-20 prosenttia yli, niin sehän menee se sun perustavoite sitten heittämällä, koska se rupeat tekemään sillä tavalla töitä, että sä oot menossa siihen alkuperäiseen isoon tavoitteeseen, jos se sun niin kuin, yrityksen ja pomon antama tavoite on niin kuin, tossa ja sä oot menossa tonne, niin miksi niin, sä pääset yli. No näin kävi meillekin taas. Tehtiin, tehtiin tota, aika tarkkaan 121 aaltonen jaksoa ja sitten tehtiin ekstroja, erilaisia kiinoutteja ja, ja puheita ja, ja näin. Nyt syksyllä 2017 me uudistetaan tämä koko aaltonen. Tästä tulee elokuusta lähtien täysin erilainen kuin mihin tämä on. Mitä, tää, mitä sä oot nyt tottunut näkemään, ja tota, tietysti voit laittaa vinkkejä ja ajatuksia tuohon noin alas, ja tilaa tämä kanava, se on tärkeä, kato, että sä pysyt niinku kärryillä, että mitä tapahtuu. Joka päivä, maanantaista perjantaihin, niin tota, kello 12 tuli jakso, jota jaettiin sitten sosiaalisessa mediassa, ja meidän näyttökerrat on kasvanut, jos mä katson, mitä meillä oli niin viime joulukuun alussa, ja mitä meillä on nyt, niin se kasvu on 327 prosenttia. Eli näitä katsotaan enemmän ja enemmän, itse asiassa oikeastaan joka päivä. Se on mielenkiintoinen juttu. No nyt jos sä mietit itse, että no miten mä nyt saisin oman ääneni kuuluville, tai mitä mun pitäisi tehdä, niin, niin ensimmäinen asia on se, että sun pitäisi varata siihen aikaa. Ja, ja kalenteroida, käsikirjoittaa, ottaa asiakkaat olevia kysymyksiä, ja sitten viettää aikaa kameran kanssa. Kato, kun sitten kun sä vietät aikaa kameran kanssa, niin alkaa tapahtumaan se systeemi, että alkaa tulee niitä tuloksia. Ja sitten tämä inbound-markkinointi ja kaikki, mikä liittyy sosiaaliseen mediaan, kaikki, mikä liittyy sisällöntuotantoon, niin on aikaa vievää duunia. Ja se on isompi juoksu kuin maratonjuoksu. Se on semmoinen triatloni kertaa 15. Mutta sitten siinä on semmoinen homma, että se markkinointi alkaa skaalaamaan. Se skaalaa sillä tavalla, että sulla on yksi video, sulla on toinen video, sulla on kolmas video, sulla on neljäs video, sulla on viides video. Ja yksi, kaksi sulla on niitä videoita niin kuin, aika paljon. Ja yksi, kaksi niitä katsotaan. Näitäkin on katsottu nyt tällä hetkellä, kun mä katson tätä numeroa, niin 46 691 kertaa. Ja saman verran on kuunneltu näitä podcasteja josta on sitten se ääniraita erotettu. Eli me rupeaa olemaan niin mielenkiintoinen yleisö, joka, joka on tota, jota sä oot osa. Ja kiitos siitä, että sä katot. Siis en voisi olla niin ylpeämpi ja oikeasti äh, pitää sitä niin mitenkään. Äh, tai se on kaikkein hieno asia tässä koko hommassa. Joo. Tota, vielä noista tuloksista sen verran, että mä oon huomannut, että semmoisen kahden vuorokauden aikana, 48 tuntia, kun sä julkaiset videon, niin niin, niin se on semmoinen 450-500 näyttökertaa syntyy siinä kahden, kahden tota, äh, vuorokauden aikana. Vähän lisää taas statistiikkaa tähän hommaan. Tietokoneelta on katsottu 53 prosenttia ja sitten kännykällä katsottu 40 prosenttia. Eli sen takia on tosi tärkeää, että täällä on tekstit. Ja kun säkin teet videoita, niin muista tekstit tänne, koska se kännykkä kasvaa. Se kännykän, kännykässä katsottu, äh, vietetty aika on iso ja tablet-laitteilla. Ja usein, kun sä katot kännykästä, niin sä katot sitä ilman ääntä. Niin on hyvä, hyvä, että videot on lyhyitä, ja ne sisältää tekstityksen. Sitten se, mikä on mielenkiintoista. Yhtä videota katsotaan, tai vietetään aikaa noin viisi minuuttia. Se pyörii vähän siellä neljän ja kuuden minuutin välissä. Eli kerran, kun se tuut, niin sen verran yleensä, yleensä porukka pysyy 
videoiden äärellä. Sitten mielenkiintoinen nähdä, että mitkä videot on ollut katsotuimpia viime joulukuun ja kesäkuun 2017 välisenä aikana. Ykkösenä on ollut meidän video numero 25, mikä yrittäjän elämässä kiinnostaa. Sitä on katsottu 7500 kertaa niin kuin tähän päivään mennessä. Sitten oli juttua kiinteistövälittäjistä. Siellä, siellä pohdittiin vähän kiinteistötoimialaa, joka mun mielestä on todella mielenkiintoinen siinä rahan määrän käytössä suhteessa sit siihen, että kuinka paljon oikeasti palvellaan asiakkaita. Siellä on tosi paljon mahdollisuuksia, että jos saat kiinteistövälittäjä, niin sieltä, sieltä löytyy. Sitten oli tämä Lopetan myymisen jakso numero 19, missä puhuttiin siitä, että mitä jos me lopetaan myyminen ja aletaan palvelemaan asiakkaita verkossa. Käy katsoa, se oli loistava, loistava tota, juttu. Sitten meidän ensimmäinen video, mikä on seuraava trendi sisältömarkkinoinnin jälkeen. Niin, niin, se oli erittäin katsottu video. Martti Ahtisaari, äh, tota, Aaltonen Extra, älä kerro Martille kampanjasta. Se oli erittäin suosittu video. Ja sitten numero 44, Cold Calling, ei toimi. Ei se muuten toimi. Vaikka olisitkin sankari legacy kaveri, joka tykittää menemään. Katsotaan isossa mittakaavassa. Katso se video, hei. Se on hieno. Mä aina tykkään vähän tökkiä sitä hunajapurkkia, jonka nimi on kylmäsoittaminen myynnissä. Mutta joo. Tämmöisiä juttuja. Sitten on mielenkiintoinen katsoa, että ketkä katsoo näitä videoita. Kenelle Aaltonen on merkityksellinen, niin, niin suurin kohderyhmä on 35-44-vuotiaat miehet. Se on tästä porukasta niin kuin, ö, semmoinen 23 prosenttia. Ö, tai siitä ikäryhmästä. Tai itse asiassa koko hommasta, niin viidesosa on tota porukkaa. Ja 25-34-vuotiaat. Miehet on sitten se seuraava porukka. Ja sitten yllättäen niin kun 17 prosenttia löytyy niin kun naisia 18-24-vuotiaita. Ja, ja Mutta koko homma painottuu siis niin 70 prosenttisesti miehiin, 30 prosenttisesti naisiin. Ja me ollaan pystytty tavoittamaan myynti-ihmiset ja markkinointi-ihmiset. Ja eri toten myynti ja myynnin johto, mikä on ollut tosi hieno asia. Se on tämmöiselle markkinointikaverille niin kuin erittäin kunnioitettava, että et saa myynniltä huomiota ja aikaa. Mä toivotan sulle hyvää kesää. Jos sä katot tätä videota talvella, niin hyvää talvea, hyvää syksyä, hyvää whatever ja missä tahansa oletkin. Mutta tota, tästä homma lähtee liikenteeseen. Mä lähden kesälomalle ja Aaltonen uudistuu syksyllä elokuussa 2017. Katsotaan sitten, mitä meillä on tota, tarjottavaa.